Karibu mtazamaji wa Bameda TV ni usiku mwingine tena wa siku ya Ijumaa tukikutana hapa Bameda TV kwa kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Uh, siku hii ya leo inakuletea mada inayosema kushinda ugumu wa mapenzi kushinda ugumu wa mapenzi. Well, ukiangalia tu kichocha mada chenyewe kwa zinaweza kuelewa kile gani nataka kukuzungumzia ni kwamba kumekuwa na magumu mengi sana kwenye mahusiano ya kimapenzi kiasi ambacho watu wengi wamekata tamaa juu ya uwezo wa wao kufurahia mahusiano ya kimapenzi kwa muda mrefu ndoa nyingi zinavunjika mahusiano mengi yamejaa kelele nyingi sana na hakuna furaha kati ya watu wawili ambao wameahidiana kupendana na kufunga ndoa na kiwango cha uchepukaji kimeongezeka miongoni mwa wanawake na hata wanaume pia. Kwa hiyo kwa watu wengi kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kuna ugumu. Na watu ambao wako ndani ya mahusiano ya kimapenzi wanaona ugumu huo na wanashangaa kwa nini wengine wanataka waingie kwenye maeneo kama hayo wakati wengine wataka kutoka. Sasa ukikuta ndoa ya mwezi mmoja imevunjika inatisha mwaka mmoja miaka miwili inatisha sasa hayo ni mambo ambayo kwa sababu unayaona yanatisha sasa unashindwa kuelewa kwa nini watu ambao wana akili timamu wanashindwa kukaa na kuelewana na kufanya mabadiliko ambayo yataweza kusaidia kufurahiana wao kwa wao toka nimeanza kazi ya 2006 mpaka leo nimekutana vilio vingi sana lakini ninapotathmini ugumu unatokea wapi naona kuna eneo maeneo mbalimbali ambayo mbali yanachangia watu washindwe kudumisha mahusiano yao kwa sababu wameshindwa kufurahia mahusiano hayo kwa karibu zaidi ili uweze kushinda ugumu uliomo ndani ya mahusiano ya kimapenzi la kwanza ambalo ni la muhimu sana ambalo inampasa kila mmoja awe nalo ni imani kwamba ninao uwezo wa kumpenda mtu ambaye atanitangazia kunipenda ni nao uwezo wa kumpenda na mpaka huyu mtu aka 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 akajisikia kupendwa kweli kweli uwezo huo ni nao bwana yesu anatumia maneno anasema kwamba uh, itakuwa it, uh, itakuwa sawa sawa na imani anasema pokea sawa sawa na imani yako iwe kama ulivyoamini sasa huwezi ukaamini kwamba unaweza ukadumisha uhusiano wa kimapenzi kwa sababu ndani ya moyo wako unaona kwamba uwezo huo unao. Sasa watu wengi ni wepesi kuandaa sherehe harusi. Wengi wanapenda na wanahangaika sana kuandaa sherehe ya harusi lakini kuandaa kuingia ndani ya ndoa ni wachache sana ambao wanajiandaa. Ni wachache sana ambao kweli wanajiandaa kuingia ndani ya ndoa. Lakini kuandaa harusi hata mamilioni ya shilingi atakusanywa ili harusi ipendeze lakini watu hawaingii gharama <laughs> kuhakikisha kwamba mahusiano yao ya ndoa yanapendeza inasikitisha sana kuona kwamba watu ambao unawaheshimu una, una sana watu ambao unawajali sana watu ambao unawafahamu ukisikia stories za ndoa zao za maisha yao Unaweza eh lakini kumbe kumbe ndio eh, kumbe ni mwaimu hivi kumbe ni mwaimu sasa hali kama hiyo ipo na pozungumzia swala la imani ni kwamba imani haiwezi kawa imani iliyotimilika imani ambayo itafanya kazi iwapo kuna ufahamu wa kutosha na pozungumzia ufahamu ufahamu wa kutosha ndio unakupa ujasiri kwamba ikitokea hivi nitafanya hivi ikitokea hivi nitafanya hivi ikikosekana hili nitaleta hili hapo unapokuwa una ufahamu wa kutosha utajikuta unafanya vitu vya kubahatisha unafanya vitu vya kubahatisha kuna maeneo utakosea na mwezio asiwe na ujasiri wa kuambia umekosea utajikuta unatengeneza matatizo ndio huo ugumu ambao unauona na unashindwa kuelewa ni unaondoaje una uhusiano wao nilikuwa naandaa video ya poka kwenye YouTube nimeamua kuweka mistari mingi kwenye Biblia kwenye video zangu ambazo naziandaa uh, uh, binafsi nikiwa binafsi kuna msali mmoja ambaye nimekuta kutoka kwenye Biblia anasema kwamba uh, unapokuwa na imani lazima uongezee na wema alafu ukiongezea wema unaongezea na maarifa kwa hiyo maarifa ni kitu kipengele cha msingi sana ili uweze kushinda ugumu wa kimapenzi simu yako ikiharibika sasa hivi kama wewe sio fundi simu utapata shida sana kuelewa kwa nini haifanyi kazi lakini ukipelekea fundi anajua ah kuna wifi hapo mekaa vibaya na kra na unganisha umekaa sawa 
gari yako ikiharibika kama una gari sawa inaweza kuwa kitu kidogo sana lakini unapelekea fundi anayejua nani wewe unaona ni kitu kikubwa gari kwa sababu gari hitembei una kitu kikubwa lakini fundi kama anaofahamu anafahamu ah kuna wewe fulani tu hapa umelegea anaukaza kaza unawasha gari gari na waka kwa hiyo ufahamu utakusaidia kupambana na magumu utakayokutana nayo kwa sababu magumu yatakuepo kwa hiyo najua kwa kwamba lazima utarajie magumu yapo lakini jinsi gani ya kuyashinda hiyo ndio kasi ambayo kila mmoja kosa ajifunze wanayo magumu huwezi kaya kosa gani tumeumbwa kama wanadamu na wanadamu ni roho ya kujipenda sisi wenyewe unakuwa binafsi sana unapenda upate wewe tu udumiwe wewe tu usaidiwe wewe tu upate wewe tu hiyo ni hali ambayo iko ndani ya nafsi zetu tuna ile hali ya ubinafsi sasa hiyo hali ya ubinafsi wewe unajipenda wewe mwenyewe na mwenzio anajipenda yeye mwenyewe wakati wewe unataka amke yeye anataka endelee kulala unaona mama yako sana za usiku anataka ucheze ngoma ya kubwa na bwana wala bwana vipi vipi mwenzio ana usingizi wakati wewe unataka ngoma una amke kwenye ngoma ya kubwa sana za usiku mwenzio anasema ana usingizi una mke wangu anipendi bwana au mama wangu anipendi mimi tena ndio yani sasa itakwaje unaona sasa ni vitu kama hivyo kama umesema na usingizi mwenzio anatoa tafsiri kunipendi Unaona no, asiki kudia mara mbili mara tatu mwenzio anatengeneza uchungu ndani ya nafsi yake. Kwa unaweza kuona jinsi gani ubinafsi utaleta shida kwenye mahusiano. Kwa hiyo nimeweza kumzia swala la kwanza la kwamba ni muhimu sana kuzi uh, unapoingia kwenye mahusiano akiwa penzi wewe una imani kwamba unaweza ukajenga kitu kizuri na kitu kizuri kile kikapendeza na hata watu wengine wakatia. Kwa hiyo imani ni kitu cha msingi sana kwa watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya mapenzi kwa watu ambao wako ndani ya mahusiano ya kimapenzi hata bwana Yesu alitoa mfano moja akasema kwamba mtu kama anaenda vitani kabla hajaenda vitani lazima angalia na majeshi ya kutosha ya kupambana na ile jeshi linalokuja la sivyo itapasa tu aombe suluhu kwa bwana samani bwana niko tayari nikufanya lote lakini kupigana na wewe si uwezi akatolea mfano wa nyumba sasa mbona tukaka kujenga nyumba kwanza lazima apige mahesabu asije akajenga na nyumba kafikia kwenye rende ikamshinda watu wakaanza kumcheka ya mafundisho ya Bwana Yesu lakini oi oh wale kwamba pale ambapo umeijengea katika akili yako na moyo wako kwamba ni nao uwezo wa kumpenda mtu unapoingia kwenye mahusiano ya mapenzi uko tayari ya kupambana na loti ile tukaloinuka sasa ili uweze kushinda ugumu wa mapenzi la pili ambalo ni la msingi baada ya kuzungumzia kwamba ubinafsi unapelekea hali kama hiyo ni kitu ambacho kinakita unyenyekevu unyenyekevu ni kitu kizuri sana ambacho kinaweza kusababisha watu wakaenda mbali sana katika mahusiano ya kimapenzi sababu unyenyekevu unahusisha kukubali kosa pale unapokuwa umekosea na kufanya mabadiliko sahihi yanayohitajika ili mwenzio asiumizwe na kosa kama hilo tena kwa hiyo Biblia inazungumza kwamba Mungu huapa neema wanyenyekevu bali anapingana na wale wenye kiburi kwa unyekevu ni kitu kizuri sana ili kuendeleza uhusiano wenu katika uh, mahusiano ya kimapenzi. Napenda kutoa mfano mmoja ambao umekuja kusini kwangu uh, wiki hii kutokea uh, mm, ni, ni, nyanda za kusini huko. Mama mmoja yuko ndani ya ndoa na watoto watano. Mume wake ni askari, polisi. Sawa. Sawa. Nimeshangaa kuona polisi mnyenyekevu Yaani nime yaani yaani yale aliponiambia mume wangu ni askari nikamwambia bwana na mimi nipo niongee naye nilifikiria angekataa. Sawa. Yaani nilikuwa naongea nao kwenye simu. Sawa. Shida imetokea ni kwamba mwanaume amekuwa na istu. Yaani huyu mama alimwamini mume wake sana. Alimwamini sana sana na mama ni mstaarabu kweli. Ndatoa story hii uweze kuelewa jinsi gani unyenyekevu unasaidia kujenga uhusiano na kuupeleka uhusiano mbele hata kama zitatokea makunyazi kunyazi hapa na pale bado mtafika mbali. Kwa mama ikota ni ndoa na watoto wanne watano kama siku sasa kwa hiyo nimeongea na mwanzoni mwa wiki hii no the end of last week kwa sababu like no no. Amemwamini mume wake sana sana amemwamini sana sana. Lakini akaja akagundua kama mume wake anatembea nje ya ndoa. Amegundua kama mume wake anatembea nje ya ndoa akapata ushahidi akamkabili mwanaume na ushahidi mwanaume akakubali ni kweli shida imetokea ni kwamba mwanamke anataka anafahamu huyo mwanamke mwanamke anataka kufahamu huyo mwanamke ambaye amemchepusha mume wake yukoje 
mwanaume amegoma kumpa kumpa like identity ya huyo mwanamke anamwambia mume wangu mke wangu si unisamee mke wangu si unisamee lakini mwanamke yani anasema siwezi kujisikia raha mpaka eh siwezi kukuwa na amani na wewe mpaka nimemfahamu huyo mwanamke mwanamke amenizidi nini <laughs> unaweza kuona jinsi gani huyo mama yani anapenda mume wake mume wake anapenda mke wake lakini basi amecheleza sasa hali hiyo ya mwanaume kuchepuka haikutokea juzi miaka mitatu iliyopita lakini bado inamsumbua huyo mwanamke mpaka leo sawa imetokea miaka mitatu iliyopita bado inamsumbua hadi leo kwa hiyo huyo mama ana hali fulani ya kiburi fulani ya kutoka kusamea mmoja kwa mmoja bwana akasema kwamba usipomsamee mzee wetu kwa moyo wako wote huwezi kaje katika ufalme wa Mungu sasa mbona mbona mzee ni kwa kina ni kwamba unyekevu na unyekevu unakusaidia wewe kumwangalia mtu kama alivyo unapokuwa unamsamea unamsamea unaona kama vile hajawahi kukosea kwa hiyo huta hukumu huta muadhibu kwa sababu limefanya miaka mitatu au mitano iliyopita sasa nikaongea nikamwambia baada ya kuongea naongea nikamwambia nipe niongee na mume na mume wako nikitarajia kwamba mume wake ila hayupo au mume wake atakataa kufanya ya kuongea kanipa nikaongea na yule baba akaongea nikaongea naye nikaongea naye nikaongea naye akakili yote na nina na nina akazungumzia ugumu alionao na nina nini nikampa kazi ya kufanya ili amsaidie kumponya mke wake kidonda cha miaka mitatu ndio nikampa kazi yani nikamwambia kuna vitu nipaswa uvifanye na nikamwambia mwanamke namba yako ni save iwapo hata ida sawa sawa na maelekezo haya ambayo nimempa naomba ni taarifu nikwambie kitu gani cha kufanya sasa hivi ni, ni zaidi ya wiki sasa hivi imepita haja nipigie simu kwa hiyo cha msingi namba ambacho namweza kwa kweli kwamba huyu baba ni kweli anampenda mke wake na huyu mama huyu mama ni mama wa nyumbani sio fanya kazi lakini huyu mama mama amefanikiwa kujenga nyumba bila mwanaume kujua kwamba anajenga nyumba ya Dar es Salaam sasa wewe ndio wako nyara za juu za kusini sawa amejenga nyumba dar es salaam mwanamke alimwambia mwanaume tujenge nyumba dar es salaam kwa sababu mwanaume ana ndugu wengi sana yeye mwanaume ni mtu wa tanga lakini ana ndugu wengi sana dar es salaam sawa yeye yeye mwanaume akagoma unaona lakini mwanamke akawa na save hela na save hela akajenga nyumba akamchukua mwanaume wakanatenda dar es salaam likizo hicho dar es salaam dar es salaam akamwambia nyumba yetu tumejenga karatasi hizi hapa na kila kitu mwanaume alishiwa nguvu akasema mke wangu ndio mbona nakupenda Sisi, yeye unaweza kuona ni kwamba sasa mama ananiambiaje? Yaani ukimwona mama mmoja apokuwa ni polisi tafikia ni mchungaji, alikuwa mpole. Akasema ukimwona mama gani? Yaani sikuamini kwamba kweli amenisaliti. Sasa unaweza kuona ni jinsi gani unapokuwa na unyenyekevu wa kutosha. Hata kama ikitokea hali ya kutokuelewana, mwenzio anafikiria mara mbili kuachana na wewe. Anafikiria mara mbili. Kwa hiyo unakuwepo urahisi wa watu kurudisha penzi lile lile kwa sababu bado mnathaminiana sio kwa sababu umekosea ndio thamani yako imekwisha Isi sio kwa sababu umekosea kwa sababu umefanya dhambi ndio thamani yako imekwisha Sasa hali kama hiyo ni hali ambayo inapaswa iwepo kwenye kila uhusiano lakini cha msingi ni kwamba ukiwa umejiza titi kwamba nataka nishinde nataka hii ndoa yangu isife nataka mahusiano yangu yawe matamu nataka maisha yangu yawe majia furaha lazima utafanya jitihada katika maeneo mbali mbali pamoja na makosa na kuanguka kwingi na kutoweza kwingi <laughs> lakini bado utaweza kwenda mbele kama askari anayepigana na pipa anashambuliwa lakini anaenda mbele anashambuliwa anakwenda mbele sasa hiyo ndio napaswa iwe katika mahusiano ya mapenzi kwa unyenyekevu ni kitu cha msingi sana kuwepo ili kuweza kushinda magumu yaliyomo kwenye uhusiano uliomo. Unapokuwa huna unyenyekevu una kiburi una nina nina nini hamwezi mkafika mbali na kwa siku zote ni watu wa kushindana. Nimezungumza kwenye mada fulani ambayo nilileta hapa uh, mtafiti mmoja ambaye afanya utafiti wa mahusiano ya mapenzi kwa muda mrefu sana karibu miaka 20 John Gottman sema kuna makundi mawili ya watu katika mahusiano ya kimapenzi kuna masters and disasters wale masters wasio mkubwa wanaangalia mazuri ya mwenzie aliye nayo wanaangalia yale mazuri na kuyafikiria sana na kufikiria jinsi ngine kuongezea mazuri zaidi 
lakini wale disasters wanaangalia tu yale mabaya isijani nitamuonyesha mzungu alipokosea sasa hiyo hakuna unyekevu maana unajiona wewe ukosea unamwona mzungu ndio mwenye makosa sasa shida nyingine ambayo ipo kwa mhusiana na watu wengi sana pale mtu anapoambiwa ukweli hataki kubali ukweli unamwambia umekosea lakini sio kwa ukosei kwa sababu bwana unajua ni mtakatifu sana wewe sio nini no hali kama hiyo mwezi mkafika mbali mtu anapokuambia umekosea hebu angalia hivi ni kweli nimekosea au sijakosea au ananionelea ili kama anakuonelea at least umwelewe kwa nini unaona unaonelewa kama umekosea basi omba msamaha kikamilifu sasa utasema mtu mapenzi magumu mapenzi magumu na kila kitu kina ugumu wake kwenda shule kuna ugumu wake utaka kusoma kupata kazi kazini vivyo kuna ugumu wake utakuwa na challenge mbalimbali maeneo mbalimbali mbali, kuna challenges kwa hiyo uweze kushinda ugumu lazima ufahamu kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye eneo la tatu ambalo litakusaidia kushinda ugumu ni kushirikishana kushirikishana katika ulimwengu ambapo usaliti umekuwa mkubwa sana kunapo kuepo hali ya kuto kushirikishana mmoja anakuwa na wasiwasi na mwenzie anakuwa na wasiwasi na mwenzie kwamba either ananisaliti au ananitumia kwa faida yake tu mwenyewe kuna siku ataniacha hebu fikiria umwambie mke wako naisi nanipenda mimi kwa sababu ya pesa nilizo nazo atajisikiaje sawa ni labda ni mama wa nyumbani labda wewe mwanamke bado una kazi au una mshahara mkubwa kuliko mumeo kumwambia mimi na hisi nilipenda kwa sababu ya pesa zangu utajisikiaje kwa hiyo unapozungumzia swala la, la kushirikishana ni jinsi gani nyinyi watu wawili kama wawili ambao mnapendana utaweza kumwelezea mwenzio mambo ambayo unayo akilini mipango yako mawazo yako na hisia zako katika maeneo mbali mbali unapoona kwamba kuna jambo ambalo unataka kulifanya mwambie mwenzio ajue kinachoendelea sasa shida ni kwamba kuna watu ambao wana tabia za usiri usiri <laughs> haipendezi jitahidi kushirikishana na kusaidiana katika maeneo mbali mbali kwa mfano wewe una mume au una mke sawa kwa wanapokuwa wamepata shida utoe msaada wote lakini kwenu itokea shida haraka sana unahangaika sawa limetokea jambo fulani kwenu hujamwambia mpenzi wako alafu ndugu zako wanamlaumu kwamba mume wako au mke wako hatujali kumbe wewe hujamwambia unaona alimwambia wa nini bwana imuzu ni vitu vidogo vidogo lakini vinachangia kuleta ukakasi miongoni mwa watu wawili ambao wanapendana jambo ambalo limevunja mahusiano mengine kwa hiyo kushirikishana kuna uhusiano uh, katika maeneo yote ya kimhitaji lakini vile katika mipango mbalimbali ya kifamilia lakini vile vile hisia zako unajisikiaje juu ya mimi kwa hivi kama nilivyo unajisikiaje pale ninapokuwa nimefanya hivi au nimefanya hivi onyesha hisia zako mshirikishe mzee bwana ukiwa unafanya ukiwa unachelewa kuda nyumbani wewe unajisikia vibaya unapokuwa unachelewa kupokea simu wewe unajisikia vibaya sasa unapomshirikisha mwenzie mwanake unampa wajibu wa kufanya ili akusaidie wewe ujisikie kupendwa na huyu mtu kwa hiyo kuna watu ambao wamekuwa wakimia sana kwenye maisha yake mapenzi wanaona kama ukimia kama ni 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 ni, 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 ni kitu kizuri sana na kuna lazima ujifunze kumwambia mtu vitu ili yeye aweze kuwa na mambo ya kufanyia wewe kweli ujisikie unapendwa ukijisikia unapendwa unapata na nguvu ya kumpenda huyu mtu tena wanaita kwenye kiingereza wanaita reciprocity yani mimi nakupenda na wewe unanipenda mimi nakupa na wewe unanipa kwa lazima hiyo hali iwepo kama vile wacheza mpira wanapopeana pasi sawa hiyo ndiyo hali ambayo inapaswa kwa hali ya ushirikiano ili muweze kushinda lazima kuwepo ushirikiano kama vile wachezaji mpira wanaposhirikiana kuanzia goalkeeper mpaka namba 11 wanashirikiana ili wapate ushindi kama timu kwa hiyo nyinyi wawili napotokea tatizo mliona kama tatizo ni la kwetu pamoja kwa mfano mwanamke mumeo na matatizo ya nguvu za kiume wewe unaona tatizo la la mume wako tu 
Isi, no, ini yang orang ni faham orang isi pukul apa? Mungkin orang mereka orang kumpul sahaja, ini dia orang ini terlibat lah. Kita ni hujung bar, kau yang utak pula orang pesi kumlaum. Kau kena nanti so alona lo, kasih mula ni. Una, una mpango aku sihir kerana kita kau yang orang ni terlibat so. Itu story apa sahaja kapan itu apa apa yang kita cerita ni orang kita ni rudi. Kadang-kadang ini orang orang kumpul sahaja, mana orang mereka orang kumpul sahaja, orang kumpul sahaja, orang kumpul sahaja, orang kumpul sahaja, orang kumpul Sasa manamke, anamke misuri. Anamke inamumisa. Sawa? Inamumisa. Sasa inamumisa. Kapasa ungele manafukizake wa kike. Anamke manafukizake wa kike. Dada mwoja kama beo na mwishia kumusikiza Dr. Nelson. Haka sema, apana, sikia kumusikiza. Kumi wangu wa meenda mechukua dawa kwa kimi msaidia kweli. Kasi, anaenda kumambia mwumaki wana kumbana huwe wana. Mwumaki wana kumbana 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 w anakuja kumchukulia dawa ofisini kama kesi kama nne hivi katika historia ya ofisi yao kesi kama nne na sikumbuka kwa hiyo ni ya jinsi gani unaweza kupata tatizo la mwenzio unajua kama la kwako sasa shida ni kwamba unapomwa chini ya mwenzio kwamba bwana itezo ah na kwa kitu mwenyewe mwanake wewe kwa hiyo ndani nafsi yako unamlomu kwa nini na udhaifu ah mbaya mbaya zaidi watu ambao hawapendani utaona hata kama mke wake anaumwa wala hangaiki sana au mumba wake ana umhanga iki sana nakumbuka story moja dada mmoja ambaye nilimwomba uchumba baba yake aje akanikataa kufu sababu alikuwa na mzizi sana kwa umri na dada mzuri tu nilimwomba uchumba akaje akanikataa nilifikita itoa ujauzito wangu mmoja sawa sasa akaja kaolewa ameolewa alikuwa nilikuwa nimesha msahau siku moja naona dada mmoja anakuja ofisi na anabeba mtoto sasa nimeshamsahau kwa sababu amenenepa kidogo. Nimeshamsahau. Ila sasa alipoanza kuongea sauti yake ndio nikaigundua akasema ah nema. <laughs> si mtoto mzuri kweli. Akasema unajua bwana Nelson si nini nilolewa na yule nani mwanaume si nani nani nini. Sasa tuko tunaishi kwenye nyumba ya kupanga kupata safari ya kazi kenda Arusha kapotea huko kodi ya nyumba imeisha. Mtoto anaumwa. Naomba unisaidie daktar. Sikuwa na kinyongo kabisa. Sikuwa na nyanyi sikuwa na nini msaidia na nika mchukulia na taksi mpeleke paka kwa upansi ya sikuwa na ufamu mwaza. Nika mchukulia paka na taksi. Na mbago ya simu wanayo, hawa kuhipigia simu kunishukuru wala nini. Haa, kuhipigia simu. Na mimi na mbago sikuwa kuhichukua, sikuwa sikuwa na mbago. Sikuwa tafuta. Haa. Zinepita siku papa papa tuka kutana maenea wa nyerero wali. Mi nafuka na ya ndaka nafuka. Asa mi siku mwona. Akarabi ya ni doktani, ya ni doktani, ya ni doktani, ya ni doktani, ya Isi, basi tukaza tukasalimia na pala kaza kumineza matatizo yaki na nina na nina nini Hakanipa na namba yaki Unaezo kamini Leo ni tarehe kumina nane ya mwezi Sawa, tarehe kumina nane Mwanamuke ya naumwa Mwanaume ya namuambia kwa mba Sina hila ya kuwena kupeleka hospitali Baka mwishu wa mwezi Yoni tarehe kumina nane Mwanaume ya anendesha gari ya naweka mafuta ya naenda kazini Lakini hila ya kumtibu mke wake hana Unaweza kuona na damu nzuri lakini ukimwona lakini umefikia mahali hapo pagumu. Kwa amefikaje fikaje anajua Mungu. Na mimi sikutaka maelezo zaidi. Lakini oh no ni kwamba mnapokuwa mnashirikishana katika maeneo mbali mbali ni rahisi kuyaondoa yale ambayo yangeweza kuleta ukakasi katika hizo ukuta kati yenu. Mwenzio muone vizuri. Sasa ndugu mtazamaji uh, wa Bobena TV Uh, karibia tuingia kwenye ngwe na daika kama tano kabla sijaingia kwenye sehemu ya, ya, ya maswali na majibu tafadhali sana kama una swali lolote kuna namba ile pale ya SMS tuma SMS yako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke na una umri gani na uhusiano wako na muda gani tunaweza tuingia kwenye ngwe ya pili tuko tunajibu maswali yenu kwa hiyo na daika kama tano hivi ya kumalizia ambapo tunapaswa kumalizia kwa ni kutarifu in case kama wewe ni msikizaji wa kipindi hiki kwa mara ya kwanza Tulai zingatiwa kuna nafasi hiyo ya majibu utajibu maswali yako kama yalikuwa hiyo kama ni mwanamke sema ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako na muda gani ili uweze kujibu swali lako vizuri zaidi Eneo lingine ambalo litakusaidia uh, kushinda ugumu katika mahusiano ya kimapenzi ni jinsi gani wewe kama wewe unakuwa na uhakika 
wa kumridhisha mpenzi wako kwenye ngoma ya wakubwa. Nazungumzia uhakika. Sawa. <laughs> so, unakuwa na uhakika kwamba una uwezo wa kumfurahisha mpenzi uliye naye katika ngoma ya wakubwa, uwe mwanamke au uwe mwanaume. Nime nimefanya shooting ya video ambayo of course nitaiweka I think kesho nasema tofauti ya tendo la ndoa. Yaani mwanaume anapoamua kusaliti au mwanamke anapoamua kusaliti sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi bali anataka tendo la ndoa tofauti. Hiyo ni mada ambayo of course nitaiweka um, kesho mchana. Na inafanywa editing ya sasa hivi. Uh, lakini all ni kwamba tendo la ndoa lina nguvu kubwa sana likifanyika kwa usahihi na kiwango kilicho bora. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi Tendo la ndoa likienda vizuri kati ya mke na mume linachangia katika ubora na utamu wa ndoa hiyo kati ya asilimia 80 hadi eh, sorry kati ya asilimia 15 hadi 20 ya ubora wa ndoa hiyo nitarudia tena iwapo tendo la ndoa linaenda vizuri kati ya mume na mke litachangia ubora wa ndoa hiyo kati ya asilimia 15 hadi 20 lakini iwapo tendo la ndoa kati ya mume na mke linaenda kama gari bovu waliloweka kama litafika walitafika sawa linachangia kati ya 80 hadi 85 ya migogoro ndani ya mahusiano hayo ya kimapenzi ninazungumza nina ushahidi kabisa wa watu ambao wameachika kutokana na hali kama hiyo kama hivi juzi juzi nilikuwa naongea na no amekuja kaka moja jana mrefu sawa mrefu uwezi kuamini mrefu amesafiri kutoka mbali kidogo kuja sawa yeye ameshaachwa na wake wawili kwa tatizo la nguvu za kiume ameshaachwa na wanawake wawili ana miaka 39 ya ameshaachwa na wanawake wawili kwa tatizo la nguvu za kiume sasa shida iliyopo ni kwamba yale kwa hadi kinachosababisha ni nini wakati yeye kwa sababu hapa haifahamu ofisi yangu nikamwambia basi ukifika mwanzo hoteli nipigie simu sasa amefika mwanzo hoteli katika tuna mabaishana bara yuko mbe amekaa upande mwingine mbali kabisa na mwanzo hoteli. Si ametokea mbali lugha ifahamu mwanzo hoteli kwa kwa hiyo amekaa mkono wa kulia mwanzo hoteli unavuka barabara. Sawa? So, wakati alipasa aje akae maeneo ya mwanzo hoteli ambayo yatazamana na, na Gold Crest hoteli nyingine. Sawa? So, Sasa nikamwambia unafahamu una, una, una unaiona hiyo hoteli ya Gold Crest mabango yake hapo eh kuna ngazi pale kuna machimachuma simama pale. Alipoenda kusimama pale sasa mimi na mimi na ndoni kamuona kaza naongea na sema lakini alikuwa anafuta sigara. Sasa angekuja ofisini bila kuvuta bila kumuona mimi anafuta sigara asingefahamu mchezo wake nini cha atakuwa anaongea kwa mimi. Nikamwambia sigara hiyo ndio mikoroga, sigara inasababisha matatizo ya nguvu za kiume. Ukivuta sigara hata mbili tu. Waangalie kwenye internet kama unafahamu Kiingereza cigarette and erectile dysfunction au erection utakutana naye. Sasa yeye alikuwa hajui kama sigara Ayo masigara inaweza kubadilisha matatizo ya nguvu za kiume kama watu wengine hawajui unywaji wa pombe mkubwa unaenda kumeta matatizo kama hayo nimeweka video of course kwenye YouTube uh, athari za nguvu eh, za, za pombe eh, kwa kwa, kwa matatizo ya nguvu za kiume kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ambayo yanachangia mwanaume kupoteza nguvu za kiume lakini watu wengi wanaona pombe ni kitu kizuri kuna wengine zinawasaidia ambao wanakunywa eh, kwa moderate lakini ukinywa zaidi ya ya, 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 ya kiwango ambacho kinatakiwa itakuletea matatizo ya nguvu za kimu unakwenda. Kwa nimekupa story moja kwa maelezo na nyumba ndango maisha. Kwa sana wale wanyaji wa pombe naomba 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 nivumilie kidogo. Nichukue muda kidogo wa maswali. Nimekupa story kwa jinsi gani pombe inaweza kuathiri nguvu za kiume. Dada mmoja akanipigia simu toka Arusha. Yule dada amekiketwa. Ha, unajua yule kiketwa anakuwa na wake anaona tahiriwa. For that man. Sawa, so, akanipigia simu toka Arusha. Asema doctor shida kufanya tendo la ndoa. Yaani kiasi ambacho kwa mwezi naweza kutembea na wanawake kumi sasa naweza kutembea na wanaume kumi Tafuta wanaume atakaye ridhisha. Unasikia dada anazungumza? Ana umri wa miaka 25. Anasema kwamba yani kwa mwezi anaweza akalala na wanaume kumi basi tu atafuta wanaume atakaye ridhisha. Nikamuuliza swali. Katika historia yako ya mahusiano ya kimapenzi, ashaitokea mwanaume yote ambaye amekuridhisha? Akasema ndiyo. Yuko mwanaume mmoja alikuwa ananiridhisha. Yeye alikuwa na kiumbe chenye unene wa kutosha. Hmm. Ama yeye alikuwa na kiumbe chenye unene wa kutosha. Na mimi nafahamu kwa nini kiumbe kinene kina ni rahisi kumridhisha mwanamke. Sawa? 
Isu ayo mari susah ya toh apa. Lakini allah ni. Kata 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 kau ngea, kau ngea kami, kau mabih ini susah kau ni usir rudi yule aku asas siapa apa apa rusia. Aku sama bana kau ni negatif. Ini cakap cakap ni tu kosong tu kau ni negatif. Mau kifanya. Lakini saya ni mukam levi. Kita kiumba ni kikuba ni. Lakini kita ngukuf. Aku mukam levi. Isi ada ni 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 aku patut yang kamera bana asas. Di hari hari sekarang macam ni pun pun kosong ni tak perlu kamera hari pabah. Tengah jaga ni aku yang masuk na. Naomba fundi mitambo tupatie break dogo alafu tuanze kujibu maswali ya wasikilizaji wa watazamaji wetu Kutana na Dr. Nelson Dr. B wa mapenzi ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku Sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri mpaka pointi nne. Usikose. Karibu mtazamaji wa Bameda TV kwenye sehemu ya pili ya maswali na majibu. Tafadhali sana uh, kama umeanza kuangalia kipindi hivi karibuni una swali lolote la kimapenzi kuna namba ya kutuma swali lako namba ile pale imeandikwa SMS. Ile namba itumie kutuma swali lako kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume una umri gani ili niweze kujibu swali lako. Kuna maswali mawili tu ambayo yameingia hapa Kwa nianze na ile swali la kwanza. Nasema daktar mimi ni mwanamke ninaitwa Eliza nina umri wa miaka ishirini Niko pasiasi maeneo ya Mwanza. Nina tatizo ambalo ninalisumbua akili yangu daktar. Sina hisia zozote pale ambapo napokuwa na mpenzi wangu katika ngoma ya wakubwa na shindwa kwa nini inatokea hali kama hii. Naomba msaada wako. Wa Eliza ningependa kuambia wazi kwamba kilio chako sio chako wako peke yako. Kilio hiki ninakikuta kutoka kwa wanawake wengi sana ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na katika umri wako miaka 22 na inapaswa wewe umeanza kulifurahia tendo hilo. Sababu zifuatazo ndizo ambazo zinapelekea mwanamke asifurahie tendo la ndoa anapokuwa na mwanaume na anapoteza hisia. Huwezi ukafurahia tendo la ndoa na ukawa na hisia ya tendo la ndoa iwapo kwa sehemu kubwa mara nyingi hufiki kileleni mwili wa mwanamke unahitaji maandalizi yasiyopungua dakika nne ili uweze kujisikia raha ya tendo la ndoa sasa hivi mwanamke na mwanaume ni kama vile be tree mbili mwanamke ana hasi na chanya mwanaume ana hasi na chanya Sasa shida iliyopo ni kwamba kuna tafuti chanya ya mwanaume ikoje na ya mwanamke ikoje. Sasa uh, chanya ya mwanaume iko kwenye viungo vyake vya uzazi. Wakati chanya ya mwanamke iko kwenye ubongo, kwenye akili yake. Ili mwanamke ajisikie furaha na mwanaume aliye naye, lazima kwenye akili yake awe na picha nzuri ya huyu mwanaume, jinsi anavyompenda, jinsi anavyomjali, jinsi anavyo msaidia uh, katika maeneo mbali mbali hilo ni la kwanza sasa iwapo una mwanaume ambaye kwa sehemu kubwa hakujali ya kuthamini yani ile ile hali ya ya, ya uchangamfu haipo kati yako na yeye inasaidia ile mirija ya wewe kusikia hisia za raha ya tendo la ndoa kutokuwa na uwezo wa kufunguka haraka na ukapata raha hiyo kwa kiasi kikubwa hilo la kwanza la pili Asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza. Mwanaume ambaye anakuwa amemaliza ndani ya dakika tano sio rahisi kwa mwanamke kufurahia tendo la ndoa. Lingine kuna wanaume wengine anaweza kupiga round 3 au 4 lakini azimalize dakika tano. Wote hao wanaingia kwenye kategori hiyo hiyo ya wanaume ambaye hana uwezo wa kumridhisha mwanamke. Atoke piga magoli 6 au 7 lakini kama ndani ya dakika tano unakuwa umeshamaliza haitakusaidia kumfurahisha mwanamke. Lingine ni uwezo wa mwanaume kumwandaa mwanamke kabla ya yeye kupanda jukwani na hii of course inapatana ile point ya mwanamke akili yake ndio ina, 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 inaanza kupata chaji kabla ya viungo vyake vya uzazi vijaweza kupata chaji. Kwa hiyo unapotumia maanda kumwandaa mwanamke vizuri ule muda ambao unamwandaa taratibu taratibu ndio mwanamke anaanza kupata chaji. Wakati mwanaume anapata chaji ghafla tu. Mwanamke kichavua nguo mwanaume tayari chaji zimeshaja lakini mwanamke anamchukua taratibu anachukua muda polepole sasa mwanaume ambaye hajui cha kufanya ili kuweza 
kumjaza chaji mwanamke mpaka mwanamke akajisikia mwili wako unalainika uh, atapata shida kumfaisha mwanamke nimechakuta na kesi nyingi naomba para kupigiwa simu tokea Morogoro ya dada mmoja ambaye anasema kwamba daktar mchumba wangu anirizishi nimeshachepuka na wanaume wawili na wenyewe vile vile ni hivi hivyo sasa hizo ni kesi ambayo inahusu uh, wanawake wengine na tafiti zinaonyesha wazi kwamba asilimia na saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wameridhika kwenye jeno la ndoa kumbe hawajaridhika na si ajabu ataeliza na wewe umu kati yao unamwambia ah nimesikia hotamu kwa hiyo nimeridhika nimetosheka lakini hajaridhika lolote <laughs> sasa hiyo ni hivyo 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 kwa hiyo kwambia aliza usijione kwamba una kasoro usijione na kasoro la mwisho nilizozungumzia mara kadhaa lakini bado nilizungumza na hapa vile vile ni hivi mwanamke ambaye hajui amfanyie nini mwanaume au anajua vitu viwili tu au vitatu vya kumfanyia mwanaume wakati ukicheza tendo la ndoa sawa na 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 na, na, na kijarida ambacho nakiuza tu shilingi 3000 ambacho nimejipa jina jinsi ya kumshika mwanaume aliyevua nguo <laughs> kuna maeneo kumi na moja katika mwili wa mwanaume vitu gani vya kumfanyia mwanaume sawa sasa shida ni kwamba le mwanaume mwanamke anapokuwa ana vitu vingi vya kumfanyia mwanaume hivi wakati anaanza kumwandaa mwanaume na nina nini anamchezea hapa na mbonyeza hapa na mlamba hapa na nana na nini mwili wake una relax sawa ile mwili wake unapokuwa una relax unapolegea inatengeneza mazingira ya kwamba ile mishipa ya fahamu inakuwa na uhuru na uwezo mkubwa wa kubeba hisia inaitwa uh, wanaita wanaita nerve endings sawa sasa ile sasa ile ile misha fahamu katika mwili wake kunakuwa na uwezo mkubwa wa kuvuta hisia. Kwa hiyo anajisikia raha haraka sana. Sasa hiyo ni maeneo ambayo kama hayo lazima uyafanyie kazi Eliza ili uweze kuleta mabadiliko katika uhusiano. Uhitaji dawa. Sawa wana pengine unafikiri kuna watu ambao kwa sababu ya biashara wame wamezua uh, tem moja sema mwanamke hana nguvu za kike. Haicho kitu kipo. Ni neno mtu ameamua kufanya biashara auze dawa lakini hakuna kitu kinachoitwa kinacho eti mwanamke hana nguvu za kiketi apewe dawa utalii wa tela <laughs> ni wasanii tu ameamua kuanzisha kitu ambacho mkozi wote unaona kwamba kweli inahitaji dawa hapa inahitaji dawa au inahitaji dawa napenda kuambia kwa lazungumza kitu ambacho nakijua nimechakutana na wanawake ambao wanalamika kama wewe Eliza <laughs> asa sasa asa bora mimi nimesaa lakini bora lakini la sio ni mwingine asema kwamba nikiwa kwenye ndoto nasikia la lakini ngiwae tendo la ndoa na mume wangu sisikii la yote ele <laughs> ele hizo story ni ndefu sana ende kwa niziache nikiwa kwenye swali la pili hapa ah, okay anasema dr nelson mimi ni mwanamke nina umri wa miaka 30 maumbile yangu ni makavu halafu madogo mpenzi wangu anapenda aone maji mengi nifanyeje niwe kama anavyotaka Well, Eliza sio kweli kwamba viungo vyako vya uzazi ni vidogo. Shida uliyonayo ni viungo vyako vya uzazi vikavu. Na ndio maana vinaonekana ni vidogo. Sababu gani wanapotaka kuingia unaona unapata maumivu na fikiria kwamba ni vidogo. Si kweli. Ni viungo ambavyo vinaweza vikatoa hata mtoto. Kwa hiyo nikipenda kuliondoa ile kwamba una viungo vidogo. Kuna mambo mawili ya kufanya juu ya maumbile hayo makavu la kwanza iwapo umenisikiza vizuri kwenye swali lile ambalo liko na jibu la Elizabeth kama mwanaume anakuandaa kwa muda ambao uh, haupungui dakika kumi lakini bado na, na madrasa na wafanya vivyo ni sahihi lakini bado unakuwa mkavu kuna mambo mawili ambayo unapaswa uyafanye kuna dawa ambayo unaweza kuitumia unaenda kwenye maduka ya pharmacy inaitwa KY jelly kuna uzo wa shilingi 9000 kale ka kanani ka kanani ka tube kadogo shilingi 9000 kuna vile vile vya size bali bali sio ini bei ya mwaka jana sio kama sasa hivi toka au vipi kama huko Mwanza basi wewe nenda pale Kayonza pharmacy utaweza kuipata hiyo inaitwa K wajala lakini lingine ambalo lipo fuatilia majibu ambayo nimeyatoa kwa Eliza kama na wewe ufahamu mambo mengi kumfanyia mwanaume inaweza kusababisha hali kama hiyo kwa sababu gani unajua kawaida mafuta kama huo unafanya kazi nzito nzito wewe ni mwanamke au ni mwanaume utatoka jasho. Sawa? Utatoka lazima utoke jasho kama kuna mambo mengi ya kufanya fanya lazima lazima utatoka jasho. Sasa kama huna vitu vya kumfanyia dadangu mfanyia mwanaume kuvijui au unajua tu viwili vitatu. Kwa hiyo unashindwa kutibua vichochewa ambavyo vingesababisha vilainishi katika viungo vyako vya uzazi vitoke ili uweze kufurahia tendo la ndoa na bila na ukavu usiwepo. Kwa hiyo anakupa challenge ya kujiangalia wewe mwenyewe ufahamu wako katika eneo hilo 
kama unafahamu wa kutosha basi tunapaswa kufuatilia hiyo dawa maalum ambayo inaitwa KY jelly na walika wasikizaji watazamaji namba ya kutuma SMS ile pale ile sio kupiga simu kwa hiyo naomba tuma SMS kwenye ile namba Swali, kuna swali tu moja ambalo limebaki hapa sasa si kama ndio itakuwa la mwisho au bibi itaingia linge sasa doktor mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 36 ni nimekimbiwa na mke wangu na sababu sijui huu ni mwezi wa tatu nikimwambia arudi anasema hata rudi na nguo zake zote ameziacha siko nyumbani unanisaidia hapo doktor Uh, well is case za wanawake kukimbia zinaongezeka kidogo nimekuwa zinakuja mara kwa mara ofisini kwangu uh, either wako mbali utanipigia atanipigia sim uh, ni kesi ambazo zinatisha kidogo mara nyingi nimekuwa na mezoea kuona kesi ya mwanaume amemtelekeza mwanamke lakini kesi ya mwanamke anamkimbia mwanaume hizo ni kesi ambazo maana nizunguze hili hivi uh, ni kwamba kuna mambo yafuatayo ambayo yanaweza kupelekea hali kama hiyo kutokea na huwa nauliza watu maswali kama haya wanaonitumia message kwa sababu mke wangu kakimbia. Mwingine alikuwa ameenda kwenye msiba ndo hataki kurudi hizo kesi kama hizo zipo. Mwingine anasema sio anaugliwa na mama anaenda akaenda moja kwa moja. Na akaenda kumbembeleza na mtoto binti anakataa kurudi. Maeneo ma, ma, yafuatayo ni muhimu sana ya kuangalia. Iwapo kabla ya huyu mtu kuondoka kulikuwa na migogoro ya hapa na pale ambayo ilikuwa inajirudia rudia uenda amekimbia hiyo migogoro. Kwa nilikuwa nimeweka video moja uh, uh, kwenye kwenye YouTube hivi karibuni ninapozungumzia uh, nimeipa kichwa cha habari umebadilika au umenibadilikia. Mtu anabadilika kwa sababu kuu mbili. Naomba unisikilize. Mtu mpenzi wako anabadilika kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza Wenda amekutana na mambo mengi mapya au amepata ufahamu mpya juu ya mambo fulani akajikuta kwamba hawezi kuendelea kukaa na wewe kwa sababu gani huna vitu ambavyo anavihitaji kutokana na ufahamu mpya alionao kwa hiyo anabadilika kwa mfano una simu ya button sawa hii unapojeza bonyeza tu haina sio android sio ile ya kupangusa sawa Uh, sasa wale kwa hujua kama kuna simu nyingine. Sasa umetoka kijijini umekuja mjini, umekuta marafiki zako na simu za, za kupangusa zinarusha mpaka picha. Unataka ubadilishe simu, upate simu ambayo inaweza kurusha picha. Kwa hiyo ufahamu mpya unasababisha utake kubadilika. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo inaweza kusababisha mtu abadilike. Sehemu ya pili ambayo mtu anaweza kubadilika ni pale ambapo anaumia sana kiasi ambacho anaona kuondoka ni lazima. Kwa hiyo moja kati hayo. Either wakati yuko na wewe alikuwa na mchepuko. Sasa ule mchepuko umemdanganya mdanganya na akakunduka kwamba mchepuko ni mtamu kuliko wewe. Either na matatizo ya nguvu za kiume au na kiume kidogo. Sasa huo mchepuko unaendelea kwa siri kwa uje ugundua. Sasa ameona kwamba no, yani siwezi kuendelea kuishi maisha haya kuchepuka chepuka. Kwa hiyo amepata kisingizio, ameenda kwao, amerudi kwao, anataka uhusiano wao kati ya wewe ufe, wacha kumfuatilia ili atangaze kwamba anaolewa na mwanaume na mwanaume mwingine. Kwa hiyo angalia lipi ni lipi kati ya hayo ili uweze kufanya mabadiliko. Okay, huyu mwingine anasema daktar na kushukuru kwa kipindi chako kizuri hivi. Ofisi zako ziko wapi? <laughs> okay, okay. Uh, mimi niko Mwanza, niko jengo la Nyanza barabara ya Kenya Jengo la Nyanza liko nyuma benki kuu. Ndio na mazungumzo si muda sio mrefu lakini naomba uh, uvumilie kidogo ni mazie swali moja hapa ambalo liko hapa. Daktar naomba msaada wako. Hivi nini maana ya kupenda? Na je, ukimpenda mwanamke lazima uwe unampa pesa mara kwa mara? <laughs> Alright, okay. So, let's go sana kwa swali lako ile. Well, Uh, watu wanatoa tafsiri mbalimbali za maana ya kupenda kipindi cha kwanza hapa Bameda TV nimezungumzia maana ya kupenda na mapenzi unaweza kuifuatilia kwenye YouTube nimeji ni, 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 ni kipindi kizima kwa sababu nimezungumzia kwa nusu saa nini maana ya kupenda lakini all in all ya unaweza kuiona maana ya kupenda katika mazingira yafuatayo la kwanza uh, mtu anapokuambia kwamba anakupenda au unapomwambia mtu kwamba anakupenda maana kuna mwahidi huyu mtu 
kwamba kwa nafsi yako yote kwa uwezo wako wote kwa hali na mali zako zote wewe ndiye ambaye utakuwa kwa sehemu kubwa unachangia katika furaha amani na usalama na mafanikio ya huyu mtu sababu huyu mtu ameondoka ameacha wazazi wake amekuja kwako na wewe maacha wazazi wake unaenda kwako kwa hiyo unachukua nafasi kama vile ya mzazi wake katika maeneo mbali mbali kwa hiyo utaacha wengine wote ili ukose tuache umpe kipaumbele huyu mtu na ndio maana mahusiano ya kimapenzi yanaanza kwa simu nyingi na mahusiano mengi mtu anapopunguza mawasiliano mwenzie anashtuka kama zamani kwa nipigie simu mara tatu kwa siku siku hizi hata mara moja unashindwa oh niko bise lakini unaona kwamba jinsi gani kwa huyu mtu alishazoea kuwa na mawasiliano karibu na wewe anakuwa ni mtu wa muhimu kwa hiyo ilo la kuliangalia jinsi gani unapomwambia mtu nakupenda unamwahidi kwamba utachangia kwenye furaha yake na mafanikio yake na usalama wake na amani yake kwa kiwango kikubwa kuliko mtu mwingine yote hapa duniani unapozungumzia uh, pesa kwa wanawake wanampanga kuandaa mada ya abonda kwenye YouTube ya pesa na mapenzi lakini bado nakwambia kwamba kwa sehemu kubwa mwanamke anayo haki ya kumtegemea mwanaume kiuchumi ndivyo alivyoumbwa ni kweli wapo wanawake ambao wamepitiliza kupenda pesa lakini kwa wengine kwamba ni wajibu wa mwanaume kumhudumia mwanamke ndivyo alivyoumbwa kwa nini mwanamke ameumbwa na tumbo la uzazi na mwanamke huyo anatambua kwamba atapokuwa amejifungua atapokuwa mjamzito kwa atakuwa wiki hawezi kujitunza yeye mwenyewe sasa katika mazingira ya huko nyuma ya mamabu zetu mwanaume ndio alikuwa anahangaika kutafuta chakula na kila kitu kuwinda wanyama na nani na sasa mwanamke kwanza alikuwa anamtoka nyumbani kuocha watoto na kutunza nyumba sasa anahitaji mwanamke mwanamke anaona anapendia atakuwa mjamzito baada ya kujifungua atakuwa wiki lazima awe na mwanaume ambaye ataweza kumtunza kwenye kipindi hicho na kumtunza kutoa matumizi kwa ajili ya mtoto ambaye atazaliwa kwa hiyo kwenye akili yake kuna kitu kama hicho cha kumwegemea mwanaume kiuchumi hata kama akiwa na kazi kwa hiyo ni eneo mbali mbali sawa angalia kama una mke ambaye ana kazi usitegemee kwamba hapendi msaada wako wa kiuchumi anahitaji msaada wako wa msaada wako wa kiuchumi ile kweli ajisikia anapendwa kwa hilo ndio lilikuwa swali la mwisho naomba niage mimi niko Mwanza naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania na upande wa upande mwingine kuna benki ya NMB alafu inakuja New Mwanza Hotel Ofisi yangu inakuwa wanzi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na nusu jioni. Na ukija ofisini kwa ushauri kuna gharama ya shilingi tano. Ukitaka ushauri kwa njia simu vile vile kuna gharama ya shilingi mbili. Namba zangu za simu ndio zile pale kwenye screen sifuri tatu, tisa, 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 nine. unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube na mafundisho mbalimbali ambayo nimeweka pale ya kusaidia kujifunza mambo mbalimbali juu ya mahusiano ya kimapenzi njia uh, nzuri ya kuweza uh, kujifunza mada mbalimbali ni unapotaipu jina ambalo liko pale la Paul Mwaipopo alafu ndio zinakuja mada mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kujifunza maeneo mbalimbali na vile vile na channel ya kwenye internet ambayo of course Eh, ni ni uh, blog unaweza kuitembelea ambayo ina jina la mfalme wa mapenzi mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia kipindi hiki na kualika nitakuepo tena Mungu akijali ya Ijumaa ijayo tafadhali sana uh, ikifika Ijumaa kama saa hizi kama una swali lako ambalo ungependa kuliuliza umeliandika tayari uh, na ikifika majira majira kama ya saa 4 hata kama kipindi Uh, ndio kinaendelea nimeanza kutoa mada tuma tu swali lako leo limekaa tayari tayari kwa hiyo usiogope kwamba tutataja jina lako na na nani tutatoa mazingira ya wewe ulipo na namba yako tutaitumia mahali pale no kama unatoa jina moja anaitwa Eliza Eliza wako wengi sana anaitwa Mariamu Mariamu wako wengi sana kwa hiyo singependa kufahamu uko wapi lakini cha msingi nipenda kufahamu wewe ni mwanamke ni mwanamke kwa hiyo kama utapenda kuuliza swali Ijumaa jayo tafadhali liandae mapema liandike ikifika masaa kama ya 4 kamili unaweza ukarudisha kwenye namba hiyo hiyo ili tuweze kulijibu na kuweza kusaidiana katika maeneo ya, ya mahusiano ya mapenzi na shukrani sana uongozi wa Bomeda TV kwa nafasi hii ya kuweza kuendesha kipindi hapa kila siku ya Ijumaa na Mungu aibariki Bomeda TV endelee kuongezeka nguvu na upana na endelee kuwa maarufu zaidi 
na nikitakia usiku mwema ndugu mtazamaji wa Babeda TV mpaka Ijumaa ijayo kwa herini na usiku mwema